Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre numéro 1 sur les nombres et nous allons tout particulièrement parler des ensembles de nombres. Donc le premier ensemble que nous allons voir va être l'ensemble des entiers naturels. Donc je vous dis, les entiers naturels sont les nombres 0, 1, 2, 3, 100, 1000, 1501, 1518, etc. Ce sont tous les nombres entiers positifs ou nuls. Donc l'ensemble des, des entiers naturels, hein, donc les ensembles en mathématiques, on va avoir une façon de les écrire. Hein. Donc NOT, grand N. Alors je l'écris comme ça, vous verrez en classe comment on l'écrit précisément. Donc ensuite, on peut donner quelques exemples, mais j'en ai déjà donné tout à l'heure, hein, donc vous pouvez dire euh, 2, euh, 28, 150 233, etc. sont des entiers naturels. Donc voilà pour ce que sont des entiers naturels. Définition 2, on va maintenant parler d'entiers relatifs. Donc les entiers relatifs sont les nombres donc moins 1 million, moins 1 milliard, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. En gros, c'est l'ensemble des nombres formés des entiers positifs et leurs opposés. Donc les entiers positifs et négatifs. Donc l'ensemble des entiers relatifs est formé des nombres des entiers finalement naturels, donc positifs, et leurs opposés. Et il est noté cet ensemble grand Z. Donc cet ensemble est noté grand Z. Donc tout entier naturel est donc forcément un entier relatif. En remarque, hein, tout entier naturel est donc forcément un entier relatif. Donc des exemples. Hein, on peut, vous, il suffit de donner des entiers négatifs ou positifs ou nuls. Définition numéro 3. On va parler de nombre décimaux. Donc on va prendre petit p, un entier relatif. Maintenant, c'est ce que c'est, ce qui est un entier relatif, et n, un entier naturel. Donc on va parler donc les nombres décimaux sont des nombres s'écrivent de la forme donc, P sur 10 puissance N. Donc les puissances de 10 ont été vues au collège. Et cet ensemble, hein, donc l'ensemble des nombres décimaux, on va le noter tout simplement grand D. Donc, quelques exemples. On vous dit que 2,28 est un nombre décimal, car 2,28, vous pouvez l'écrire 228 sur 100. Et je vous rappelle que 100, c'est 10 puissance 2. Donc, vous avez bien réussi à trouver un entier ici relatif sur une puissance de 10. Donc, 2,28 est un nombre décimal. 2 cinquièmes, de la même manière, c'est un nombre décimal, puisque vous êtes censé savoir mettre... Euh, un nombre qui est sur 5, le mettre sur 10 ou sur une puissance de 10, ça c'est relativement facile. Donc là, on multiplie 5 par 2, et comme on a multiplié 5 par 2, on multiplie 2 par 2, ça fait 4 sur 10. Vous avez 4, un nombre relatif sur 10 qui est 10 puissance 1. Attention, tous les nombres ne sont pas des nombres décimaux. Par exemple, un tiers. 
qui est égal à 0, vous mettez dans votre calculatrice, ça fait 0,3333333, 3, 3, 3, 3, 3. ça ne se termine jamais. Donc c'est à peu près égal. Hein. Donc ce nombre-là n'est pas un nombre décimal. Donc au final, on peut voir les nombres décimaux comme des nombres à virgule. Alors je mets des guillemets hein, puisque normalement on ne parle pas vraiment de nombres à virgule, mais bon, c'est pour vulgariser la propriété. Donc ça peut se voir comme des nombres à virgule, mais avec un nombre fini de, fini de chiffres après la virgule. Vous voyez ici qu'on ne terminera jamais, hein, ce sera toujours 3, 3, 3, 3, 3, 3 alors qu'ici. 2,28, ça se termine à un moment donné. Et du coup, un entier relatif est forcément, puisque tout entier, je vous rappelle que tout entier peut s'écrire un nombre, enfin ce nombre divisé par 1. Et 1 est une puissance de 10 et 10 puissance 0. Donc, un entier relatif est forcément un nombre décimal. Ensuite, on complexifie les choses. Alors, on fera cette preuve, la preuve de cette propriété-là, on la fera dans l'un des derniers chapitres sur l'arithmétique. Nous allons maintenant enchaîner avec ce que sont les nombres rationnels. Donc, les nombres rationnels sont des nombres qui s'écrivent de la forme P, donc un entier relatif sur Q, un entier naturel non nul. Pourquoi non nul Car on ne divise jamais par un nombre négatif. Euh, on ne divise jamais par un nombre euh, qui est égal à 0. On ne divise jamais par 0. Donc P sur Q. Donc l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble des nombres rationnels s'écrit grand Q. Donc c'est encore un, un ensemble de nombres qu'on verra dans un chapitre spécifique qui est le chapitre arithmétique. Et donc un nombre décimal, bah comme Q peut être un entier naturel non nul, ça peut être donc une puissance de 10. Donc un nombre décimal est forcément un nombre rationnel. Un nombre décimal est un nombre rationnel. Ensuite, définition numéro 5. Je vous dis que l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. Donc l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée est appelé l'ensemble des nombres réels. Et cet ensemble s'écrit grand R. Donc finalement, l'ensemble des nombres réels, c'est tout simplement l'ensemble des nombres que l'on utilise. Un nombre rationnel est un nombre réel particulier. C'est un nombre réel par particulier. Et on va terminer ces définitions par dire ce qu'est un nombre réel qui n'est pas rationnel. Donc bah, tout simplement, un nombre réel qui n'est pas rationnel, on l'appelle un nombre irrationnel. Donc c'est une notion qui est assez compliqué, on, parle, on parlera aussi des nombres irrationnels dans le chapitre arithmétique. Donc exemple, vous allez avoir pi, racine de 2, racine de 3 et pas 3, racine de 3, ne sont pas rationnels. Attention, racine de 4, racine de 4 égale à 2, et 2 est un nombre rationnel. Donc, un nombre réel qui n'est pas rationnel est, est dit irrationnel. Donc, 
Ensuite, on va un peu parler des symboles. Donc, vous avez ce symbole-là, sorte de C avec un trait en dessous, euh, enfin, entre les deux. Ce lit appartient à. Quand vous barrez ce symbole, ça veut dire n'appartient pas à. Ensuite, vous avez ce symbole. Attention, hein, ce n'est pas un C non plus. Il hein. faudra bien l'allonger un peu plus. Ce lit est includant. Quand on le barre, ça se lit n'est pas includant. Quand vous mettez une étoile au-dessus d'un ensemble, donc là j'ai pris R, hein, mais quand vous mettez une étoile au-dessus d'un ensemble, ça veut dire que cet ensemble est privé de zéro. Donc on ne prend pas zéro dans cet ensemble. R+, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des réels positifs. On peut mettre... Euh, on peut mettre Q+, on peut mettre D+. Alors, on ne va pas écrire N+, puisque euh, l'ensemble des nombres naturels est forcément positif. Et on a tendance à ne pas écrire Z+, puisque Z+, c'est grand N. Et vous pouvez mélanger les deux en mettant R+, étoile. Ça va être l'ensemble des réels strictement positifs. De la même manière, on peut le faire avec un moins. Ça donnera l'ensemble des réels négatifs. Et si vous mettez une étoile, on enlève le zéro. Et ce rond avec une barre, ce rond barré, se dit l'ensemble vide. Évitez d'appeler ça un rond barré. Donc on va faire l'application numéro 1 pour voir si vous avez bien compris. Donc, on veut compléter par les signes appartient ou n'appartient pas. Donc 2. Est-ce que c'est un entier naturel Donc, par définition, vous le savez, 2 est un entier naturel. Moins 3 est-il un entier relatif ben, Moins 3 est un nombre négatif. Ça fait partie de l'ensemble des entiers relatifs. Par contre, moins 3 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels puisque les entiers naturels ne sont que des entiers positifs ou nuls. Donc, moins 3 n'appartient pas. Je mettrai le signe tout à l'heure. Est-ce que 2,3 appartient à l'ensemble des décimaux Donc, est-ce que... Bon, j'arrive pas à le mettre. Est-ce que 2,3 appartient à l'ensemble des nombres décimaux Donc, je vous rappelle, les nombres décimaux, ça s'écrit de la forme un nombre divisé par 10 puissance quelque chose. Bah, 2,3, c'est 23 divisé par 10. Donc, c'est un nombre décimal. Est-ce que 2,3 est un entier relatif bah, 2,3 n'étant pas un entier, vous ne pouvez pas euh, dire que ça appartient à Z. Pi est-il un réel qui est positif et différent de 0 bah, Pi, c'est bien un réel qui est positif et ce n'est pas égal à 0. Ensuite, pi est-il un nombre rationnel ben D'après le cours, on vous a dit que pi n'était pas un rationnel. Donc, pi n'a... Alors ici, il fallait que je mette appartient. Donc, pi n'appartient pas au nombre rationnel. Racine de 2 est-il un nombre rationnel Par définition, ce n'est pas un nombre rationnel. Racine de 2 est-il un réel ben Oui, racine de 2, c'est un réel. 1 demi est-il un nombre rationnel ben, Je vous rappelle qu'un nombre rationnel s'écrit de la forme un nombre divisé par un nombre non nul. Donc oui, c'est un rationnel. 5 tiers est-il un entier ben, 5 divisé par 3, ça va être égal à 1, quelque chose. Ce qui signifie que ce n'est pas un entier. 8 divisé par 4, attention 8 divisé par 4, on sait le faire. 8 divisé par 4, c'est 2. 2 est un entier relatif. Ensuite, moins 5 est-il un nombre décimal Oui, puisque moins 5 peut s'écrire moins 5 divisé par 1. Et 1 est une puissance de 10. Et 1 sur 7 est-il un nombre décimal ben, Vous ne pouvez pas mettre euh, 7... Enfin, 1 sur 7, vous ne pouvez pas le mettre, euh, le dénominateur en puissance de 10, sachant que 7 est le dénominateur ici. Donc, un 7 fois n'importe quel nombre ne sera 
jamais égal à une puissance de 10. Donc ce n'est pas un nombre décimal, donc je vais compléter tout ce que... Je n'ai pas complété. Ah, ah. De la même manière, application numéro 2. Compléter par appartient ou n'appartient pas, puis donner la forme décimale si elle existe ou une valeur approchée au centième près. Une valeur approchée au centième près, c'est deux chiffres après la virgule. Donc, un demi est-il un nombre décimal Donc, oui. Donc, un demi appartient. Donc, un demi appartient au nombre décimaux. Et vous avez un demi. Car un demi peut s'écrire. Donc, si vous divisez par 10 ici, bah 2 fois quoi égale 10 2 fois 5, donc 5 sur 10. Et vous pouvez écrire que 5 sur 10, c'est 0,5. Donc la forme décimale, c'est 5 sur 10. De la même manière, un tiers appartient. Un tiers est-il un nombre décimal Donc, est-ce qu'avec 3, vous pouvez obtenir une puissance de 10 Non. Donc, car. Car avec 3. On ne peut pas obtenir une puissance de 10. Donc ça n'appartient pas. Ensuite, un quart. Donc, est-ce qu'avec 4, on peut faire 10 Non. Par contre, est-ce qu'avec 4, on peut faire 100 Oui. Donc, avec 4, on peut faire 100. On va écrire quart. Un quart égale. Alors, 4 fois quoi égale 100 bah, 4 fois 20. Euh, 4 fois 25, excusez-moi. Donc, 4 fois 25 est égal à 100. Donc 25 plus 25, 50, plus 25, 75, plus 25, 100. Donc voilà la forme décimale, ce qui fait 0,25. Et la forme décimale qu'on attend, c'est ça. Donc ça appartient. Est-ce que un cinquième peut s'écrire sous forme décimale Donc oui. Puisque avec 5, on peut obtenir 10. Donc 1 cinquième, c'est égal à 2 sur 10, ce qui est égal à 0,2. Vous obtenez bien un nombre décimal. De la même manière, 3 sur 5, est-ce que c'est un nombre décimal encore une fois, oui. De toute façon, dès que vous aurez divisé par 5, ça fonctionnera. Car 3 sur 5, bah, c'est égal à 6 sur 10, qui est égal à 0,6. Donc pour un huitième... Alors, avec 8, est-ce qu'on peut faire une puissance de 10 Donc, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, ça dépasse déjà 10. Ensuite, on ne peut pas faire 100. Par contre, on peut faire 1000. Donc, on peut faire 1000 avec un huitième, car 1 sur 8 égale sur 1000. Et donc, 
Alors j'ai dit 1000. Et comment on peut passer de 8 à 1000 On multiplie par 125. Donc, à la fin, vous obtenez 0,125. Alors, bien évidemment, ça, c'est quand on a vraiment des réflexes de calcul. Sinon, tout simplement, vous prenez votre calculatrice et vous faites 1 sur 8. Donc, vous faites 1 sur 8. Vous obtenez 0,125, donc ça fait 125 divisé par 1000. Pour 2 tiers, donc 2 divisé par 3, bah toujours pareil, prenez la calculatrice, vous allez voir que ça ne se termine jamais. Alors on a, ça nous donne l'impression que ça se termine, mais non. Donc, ça n'appartient pas. Alors là, ça appartient ici. Là, ça n'appartient pas. Pour deux tiers, puisque de toute façon c'est deux fois un tiers, hein, et un tiers on a dit que ce n'était pas un nombre décimal. Donc car avec 3, on ne peut pas faire une puissance de 10. Donc 1 sur 6, vous allez voir, c'est de la même manière, 1 divisé par 6, ça ne se termine jamais, car avec 6 on ne peut pas faire une puissance de 10. Donc n'appartient pas. n'appartient pas car avec 6 on ne peut pas obtenir une puissance de 10 propriété 2 alors ça ça réunit toutes les remarques qu'on avait mises ici ici etc donc on vous dit en fait que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombreux des, euh, des nombres euh, des entiers relatifs qui est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels qui est inclus dans l'ensemble des nombres réels donc autrement dit là dedans vous avez les nombres naturels vous y rajoutez les nombres négatifs ce qui fait tout l'ensemble des euh, entiers relatifs vous y rajoutez les nombres des donc là vous avez ensuite l'ensemble de, de, des nombres décimaux ici l'ensemble des nombres euh, des nombres rationnels puis l'ensemble des nombres réels et ce qui n'est pas rationnel et réel c'est les irrationnels donc voilà donc hein, je compléterai bien évidemment ce schéma en cours ce n'est qu'une conséquence des remarques 1 3 4 et 6 voilà la vidéo se conclut sur ces deux applications, la propriété numéro 2.